வேலைகளும் வாய்ப்புகளும் தொடர தமிழும் தமிழகமும் தலை நிமிர மோடியின் கேரண்டி இருக்கு பயம் எதற்கு என்னதான் டீம் தோத்தாலும் கூட அதுல தோனியோட தரிசனம் தான் முக்கியம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க தோனி நல்ல ஃபார்ம்ல இருந்தா நம்மளோட வெற்றி வாய்ப்பு உங்கள் கனவு ரிட்டையர்மெண்ட் வாழ்க்கையை தேர்ந்தெடுக்க இந்த மகா சிவராத்திரி வாரத்தில் ஒரு அற்புத வாய்ப்பு Booking started. Tamil Pal Purutkalai Tamilakam Uluvadum Viniyogam Seyya Viniyogasthargal Thewai Viniyogasthargal Thewai Irukka Security Deposit Thewai Illai Unavu Purutkalai Viniyogasthargal Irukka Veyndum Anit Vidamana Pratchanik Hulukkum 14 Naatkalil Thirvu Kana Shri Mariyamman Jodhidan Alayam Thodarbu Hulukkum Poojiyam Poojiyam Thonutru Oanchu Tholayirath Thonnuru Ennutru Padunaru Aynutru Ennbathu Aynthu Aaru வணக்கம் சார் வணக்கம் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் விசஸ் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் மேட்ச் நாளைக்கு நடக்க இருக்குது மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தி இருக்குது ஆனாலும் கூட லாஸ்ட் சிஎஸ்கே மேட்சில் சென்னை தோத்துருச்சு ஆனால் அதை பற்றியெல்லாம் சென்னை ரசிகர்கள் கவலைப்படாமல் தல தோனி அதிரடியாக களத்தில் இறங்கி விளையாடுறது தான் பயங்கரமாக செலிப்ரேட் பண்ணாங்க என்னதான் டீம் தோத்தாலும் கூட தல தோனியோட தரிசனம் தான் முக்கியம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்களே இதை பற்றி உங்களுடைய பார்வை இல்லை எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த மனநிலை அடுத்த சீசனில் தொடரணுன்ட்டு எனக்கு தெரியல ஏன்னா தோனியோட அநேகமாக லாஸ்ட் சீசனாக இருக்கும் இது அவர் உங்களுக்கே தெரியும் எக்ஸப்ஷனல் கேப்டன் எக்ஸப்ஷனல் பிளேயர் அவர் லெஜண்டு எக்ஸப்ஷன்ஸ் கெனாட் பி டேக்கன் எஸ் எக்ஸாம்பிள்ன்ற மாதிரி தோனி வந்து அந்த ரேஞ்சுக்கு வந்து யாரும் வர முடியாது இந்த சென்ஸ் வந்து அவர் வந்து ஒரு நமக்கு தெரியும் அவர் கேப்டன்சியில் வந்து ஒரு அஞ்சு முறை நமக்கு டைட்டில் வின் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு ஸோ சென்னை ஃப்ரான்ச்சைஸிக்கு வந்து பெரிய ஐக்கான் அவர் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு மேட்ச் அவர் ஆட முடியாத சூழ்நிலை மூணாவது மேட்ச் அட்லீஸ்ட் அவர் வந்தார் நம்ம வந்து அவர் வர சொல்லி கிட்டத்தட்ட வந்து மேட்ச்சுக்கு நம்மளோட வாய்ப்பு வந்து ரொம்ப கம்மியாகிடுச்சு அட்லீஸ்ட் தோனி இது லாங் ஃபார்மேட் டோர்னமெண்ட் உங்களுக்கே தெரியும் ஃபோர்டீன் மேட்சஸ் பர் டீம் இது தேர்ட் மேட்ச் தான் ஆக்சுவலாக ஸோ ப்ரொலாங் இன்னும் அந்த டோர்னமெண்ட் போஸில் தோனி நல்ல ஃபார்மில் இருந்தால் நம்மளோட வெற்றி வாய்ப்பு பிரகாசமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் ஃபேன்ஸ் என்ன நினச்சாங்கன்னா அட்லீஸ்ட் தோனியாவது ஃபார்முக்கு வந்துட்டால் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி அவரும் வந்து பிரம்மாண்டமாக ஆனார் ஸோ அதனால் வந்து ஃபேன்ஸ்லாம் வெரி ஹாப்பி லாஸ்ட் ஐபிஎல் சீசனை ஒப்பிடும் பொழுது இந்த ஐபிஎல் சீசனில் தோனி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஃபார்மில் தான் இருக்காரோ எப்போவுமே அவர் ஃபிட்டு தாங்க இப்போ கூட நீங்கள் அவருக்கு வந்து ஃபார்ட்டி த்ரீ இயர்ஸ் ஏஜ் அவர் ஸோ இந்த அளவுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கமிட்மெண்ட் கொடுத்து ஆடுறாரு நீங்கள் அந்த கீப்பிங் பண்ண சொல்ல கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேட்சஸ் ஒன்று எடுத்தார் மெக்னிஃபிசண்டாக எடுத்தார் ஆன் த ஏரில் இருந்தார் ஆக்சுவலாக வந்து ஸோ அந்த கமிட்மெண்ட் லெவலில் அவர் எப்போவுமே கொடுப்பார் ஒன்ஸ் வந்து அவர் பிலீவ் பண்ணிட்டார் நம்ம வந்து இந்த கமிட்மெண்ட் கொடுக்க முடியல அவர் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிட்டையர் ஆகிடுவார் மோஸ்ட் ப்ராப்ளி இந்த வருஷம் வந்து அவர் கேப்டன்சி வந்து ருத்ராஜ் கிட்ட கொடுத்தது காரணம் டீமை நல்லா செட் பண்ணி கொடுத்துட்டு நாம் வந்து விலகிடணுன்ற ஒரு முடிவில் இருக்காருன்னு தான் நினைக்கிறேன் ஆனால் வந்து அவர் வந்து ஃபிட்டாக இருக்கிறதுல வந்து டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து நம்ம வந்து ஸ்க்ரீனில் பார்க்க முடியுது லாஸ்ட் மேட்சில் தோனி அதிரடியாக ஆடினதுக்கப்புறம் அவர் கொஞ்சம் தாங்கி தாங்கி லைட்டாக நோண்டி நோண்டி நடந்தார் இல்லையா அவரோட ஃபிட்னஸ் கொஞ்சம் பாதிச்சிருச்சா அல்லது இந்த பாதிப்பு அடுத்த மேட்சில் இருக்குமா இல்லை இந்த இன்ஜுரி வந்து லாஸ்ட் இயரே இருந்தது அவர் அவர் என்னென்னா அந்த வருஷத்துக்கு இப்போ வந்து இன்டர்நேஷ்னல் மேட்சஸ்லாம் ஆடுறது இல்லை வருஷத்துக்கு அந்த பதினாலு மேட்ச் தான் ஆடுறாரு அந்த பதினாலு மேட்ச் அவருக்கு என்ன வந்து உடம்புல கஷ்டங்கள் இருந்தாலும் அதை தாங்கிக்கிட்டு அவர் வந்து ஜனங்களுக்கு கோசம் அதாவது சென்னை ஃப்ரான்ச்சைஸி சென்னை மக்கள் கோசம் அவருக்கு வந்து நாம் வந்து ஆடியே ஆகணுன்றதுக்காக அவர் ஆடுறாரு ஃபிட்னஸ் அவருக்கு முன்ன பின்ன இருக்க நிகிழ்ச்சி வர தான் செய்யும் ஃபார்ட்டி த்ரீ இயர்ஸ் ஆகுது ஸோ அவர் அதை பெருசாக பொருட்படுத்தலை பொருட்படுத்தாமல் ஜனங்கள் கோசம் நம்ம ஃபுல் கமிட்மெண்ட் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஆடுறாரு சிஎஸ்கே விசஸ் ஹைதராபாத் இந்த மேட்ச் தான் பெரிய எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கு நாளை மேட்ச் எப்படி இருக்கும் எப்படிலாம் நடக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ ஹைதராபாத் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சீசன் நல்லா ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க டீமோட கம்போசன் நல்லா இருக்கு பேட்ஸ்மேன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிளாசன் ஹெட் ட்ரவர்ஸ் ஹெட்டு மார்க்ரம் எல்லாருமே ஃபார்மில் இருக்காங்க நம்ம இந்தியன் பிளேயர் அபிஷேக் சர்மா எல்லாருமே ஃபார்மில் இருக்காங்க போலர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பேட் கம்மின்ஸு கேப்டன்சி அவர் பெரிய அமௌண்ட் கொடுத்து பிட் பண்ணி இது எடுத்திருக்காங்க ப்ளஸ் வந்து புவனேஸ்வர் குமார் ஜெய்தேவ் உணர்கண்டு ஸோ ஸ்பின்னர்ஸ் பார்த்தா மயங்க் மார்க்கண்டேவ் ஸோ இப்படி வந்து டீம் கம்போஷன் நல்லா இருக்குது இருந்தாலும் நம்ம எங்கே போனாலும் நம்ம தாங்க ஹோம் கிரவுண்டு ஹைதராபாத் டீமை பொறுத்த வரைக்கும் பேட்டிங்கில் பயங்கர ஸ்ட்ராங
ஆன் சீன்ஸ் இருக்கார் ஒரு அஞ்சாறு வருஷமாக ஐபிஎல் ஆடிட்டு இருக்கார் இன்டர்நேஷ்னல் டெபியூலாம் அவர் பண்ணல ஸோ அவருக்கு வந்து அப்போதுமான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை வேரியேஷன்ஸும் லெக் ஸ்பின்னில் டிபார்ட்மெண்ட்டில் கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுது டி டுவெண்ட்டி ஃபார்மேட் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ ஃபாஸ்ட் போலிங் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சொல்லவே தெரியல இன்டர்நேஷ்னல் அட்டாக் அவங்களுக்கு புவனேஷ் குமார் பேட் கமின்ஸு உனத்கன் ஸோ இந்த போலர்ஸ்லாம் நட்ராஜன் நம்ம நட்ராஜர் எல்லாருமே இருக்கு சொல்ல வந்து ஃபாஸ்ட் போலிங் வந்து வெரைட்டி இருக்கு பேட்ஸ்மேன்ஸும் நல்ல ஃபார்மில் இருக்காங்க ஸோ இந்த டிபார்ட்மெண்ட் வந்து வண்டி தான் எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் வீக்காக இருக்கிற மாதிரி தெரியுதுங்க ஹைதராபாத் டீமை பொறுத்த வரைக்கும் நடராஜன் அதே மாதிரி வாஷிங்டன்ஸ் வந்து ரெண்டு பேருமே இம்பேக்ட் பிளேயராக யூஸ் பண்ணுறாங்க இதனால் சிஎஸ்கே டீமுக்கு வந்து ஏதாவது பாதகம் ஏதாவது இருக்க வாய்ப்பு இருக்கா இல்லை அவங்க டீம் கம்போசிஷன் பொறுத்த வரைக்கும் நடராஜன் வந்து ஒன்லி போலர் தான் ஸோ ஈ கெனாட் பேட் ஸோ அதனால் வந்து அவர் வந்து இம்பேக்ட் பிளேயராக அவங்க யூஸ் பண்ணுறது கண்டிஷன்ஸ் பார்த்துட்டு இம்பேக்ட் பிளேயராக யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப நல்ல முடிவு வாஷிங்டன்ஸ் வந்து பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்பின் எப்படி எடுக்குது விக்கெட் அவங்க ஃபஸ்ட்டு ரீட் பண்ணுவாங்க லெக் ஸ்பின்னர் வந்து என்னி எனி டே வந்து டீமில் வச்சுப்பாங்க அதனால் தான் மயங்க் மார்க் அண்ட் டே வச்சுக்கிறாங்க இவர் ஆஃப் ஸ்பின்னர் ப்ளஸ் பேட்ஸ்மென் ஸோ ஸ்பின்னோட இப்போ கண்டிஷன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்கிட்டு அப்புறம் இம்பேக்ட் பிளேயராக அவர் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இதனால் பெரிய பாதிப்பு ஒன்றும் சிஎஸ்கேக்கு இருக்குமான்னு எனக்கு தெரில அவங்க டீமுக்கு நல்ல விஷயம் அவங்க பண்ணுறாங்க ஆனால் சிஎஸ்கே விசஸ் சன்ரைஸ் ஹைதராபாத்தை பொறுத்த வரைக்கும் லாஸ்ட்டு நைன்டீன் மேட்சில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஃபோர்டின் மேட்ச் சிஎஸ்கே தான் வின் பண்ணியிருக்கு ஒரு சில மேட்சில் தான் சிஎஸ்கே தோத்துருக்கு அப்படி இருக்கும் பொழுது நாலே மேட்ச் வந்து சென்னை ஜெயிக்கிறதுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் இருக்கா அல்லது சன்ரைஸ் இந்த இந்த ட்ராக் நீங்கள் சொல்கிறது வந்து எல்லா ஃப்ரான்ச்சைஸியோடு நீங்கள் சிஎஸ்கே எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் மேட்சஸ் நம்ம தான் வின் பண்ணியிருப்போம் பிகாஸ் நீங்கள் ஆப்வியஸாக நீங்கள் ஃபிஃப்டின் இயர்ஸாக நீங்கள் ஃபிஃப்டின் சிக்ஸ்டின் இயர்ஸாக இது வந்து பெரிய லாங் ஃபார்மெட் டோர்னமெண்ட்ஸு ஸோ இந்த ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் சிக்ஸ்டின் இயர்ஸ் நீங்கள் ஹிஸ்ட்ரி எடுத்து பார்த்தா சிஎஸ்கே வந்து பிளே ஆஃப் போகாது ஒரே ஒரு வருஷம் ஒண்டி தான் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி மற்றபடி மினிமம் பிளே ஆஃப் ஆகாது போயிடுவாங்க ஸோ ஆப்வியஸாக நீங்கள் வந்து ட்ராக் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா டீம்ஸோடமே பெட்டர் வின்னிங் பர்சன்டேஜ் நமக்கு தான் இருக்கும் ஸோ அதனாலலாம் ஒன்றும் இல்லை இன்னைக்கு இருக்கிற ஸ்டேஜுக்கு வந்து நல்ல டீம் காம்போசன் இருக்கு பட் ஒரு ஸ்லைட் ஏஜ் சிஎஸ்கே கம்பல்சரியாக இருக்கு சிஎஸ்கே டீமில் ஃபாஸ்ட் பவுலரில் சூப்பராக பர்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்த முஸ்தபீர் ரஹ்மான் வந்து அவரோட அணிக்கே திரும்பி மீண்டும் போடுறதுனால சென்னையில் மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி இடம் இருக்குல்ல சென்னை டீமில் இல்லை அப்படி இப்போ இந்த இடத்த யார் ஃபில் பண்ணுவா அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் மார்க் இருக்கு இப்போ நமக்கு வந்து பெஞ்ச் ஸ்ட்ரென்த் வந்து ரொம்ப அருமையாக இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஷார்டுல் தாக்கூர் வெளில உட்காந்துருக்காரு தீக்ஷனா வந்து ஓவர்சீஸ் பிளே ஏதோ போன வருஷம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபோர்டீன் மேட்சஸ் ஆடினார் அவர் ஸோ அவர் வெளில இருக்கார் சாண்டனர் மிச்சல் சாண்டனர் வெளில இருக்கார் மொயின் அலி வெளில இருக்காங்க ஸோ டீம் கம்போசன்லாம் ஃபாஸ்ட் பவுலர் தானே இப்போதைக்கு ஃபாஸ்ட் பவுலர் லெஃப்ட் ஆம் ஃபாஸ்ட் பவுலர்ன்றதுனால ஒரு ஆடட் அட்வான்டேஜ் பட் ஆனால் வந்து ரிப்ளேஸ்மெண்ட் வந்து நம்மளுக்கு வந்து இல்லைன்னுலாம் நம்ம சொல்ல முடியாது முஸ்தபீர் டீமில் இல்லாதது சிஎஸ்கே பாதிப்பாக இருக்கு பெரிய பாதிப்பாக இருக்குமான்ற எனக்கு ஒன்றும் தெரியலங்க ஏன்னா வந்து நல்ல பெஞ்ச் ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது நமக்கு இதோடய பெட்டராக கூட பர்ஃபார்ம் பண்ணுற பிளேயர்ஸ் இப்போ வெளியில் இருக்காங்க ஸோ வந்து அது வந்து மேட்ச் முடிஞ்சவனை தான் நம்ம வந்து அதோடய கருத்து சொல்ல முடியும் இன்றைக்கி சேர்த்து எனக்கு வந்து பெரிய லாஸ்ன்ற மாதிரி தெரியல அவர் ரெண்டு மேட்ச் ஆனால் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணார் இல்லைன்னு சொல்ல நல்ல பிளேயர்ஸ் வெளியில் இருக்கிறாங்க ஓகே இப்போ ஐபிஎல் சீசன் முடிஞ்ச அடுத்த சில நாட்கள்லேயே வேர்ல்டு கப் மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகுது அதனால் நிறைய ஃபாரின் பிளேயர்ஸ்லாம் தங்களுடைய அணிக்கு திரும்பி போய்கிட்டு இருக்காங்க இது இதே சிஎஸ்கே மாதிரியே மற்ற டீம்லேயும் ஃபாரின் பிளேயர்ஸ்லாம் ரிட்டர்ன் போகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கா இப்போ வந்து இப்போ ஆல் போர்ட்ஸ் வந்து இருக்காங்க இன்டர்நேஷ்னல் போர்ட்ஸ் அவங்க கண்ட்ரி போர்ட்ஸ் அவங்க வந்து வேர்ல்ட் கப் ஃபஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்குறதுனால வந்து சில முக்கியமான பிளேயர்ஸ் கால்ஃபேர் பண்ணால் அவங்க போர்டு பேச்சு தான் கேட்டு அவனு போவாங்க ஃப்ரான்ச்சைஸி வந்து பெரிய பிரச்சர் ப்ரெஷர் பண்ணுவாங்களான்றது எனக்கு தெரியல லாஸ்ட் இயர் கூட பென் ஸ்டோக்ஸை வந்து இசிபி வந்து கூப்பிட்டாங்க அவர் வந்து சரி வேர்ல்ட் கப் தான் ஃபஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் கண்ட்ரியோட இது தான் இமேஜ் தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் சொல்லிட்டு அவர் போனார் ஸோ இது வந்து பிளேயர்ஸ் வந்து எடுக்கிற முடிவு ப்ளஸ் வந்து போர்டும் அவங்களோட இன்டர்நேஷ்னல் போர்டும் வந்து சப்போர்ட் பண்ணும் உங்கள் கனவு ரிட்டையர்மெண்ட் வாழ்க்கையை தேர்ந்தெடுக்க இந்த மகா சிவராத்திரி